hali gani mpenzi msikilizaji wa Fema Radio Show? Ni wiki nyingine tena tunaendelea kusababisha gurudumu hili la Fema Radio Show nguvu ya binti. Basi nikukaribishe katika vipindi hivi ambavyo ni marudio ya vipindi vya TV ama vipindi vilivyoruka katika runinga wakati wa uchaguzi mkuu mwaka 2015. Najua unaweza kuwa unajiuliza ni kwa nini tunafanya vipindi hivi lakini ni kwa sababu tunataka kuwajengea mabinti uwezo wa kujitambua, kushiriki katika nafasi za uongozi lakini pia kuwa na mchango katika masuala ya maendeleo. Jina langu naitwa Lynn Charles na kama kawaida niko na besti wa nguvu. Besti wa nguvu. <laughs> Bwana mimi naitwa Sara. Tuko mm. pamoja katika Fema Radio Show Nguvu ya Binti. Na leo tunaongelea upatikanaji wa elimu ya vitendo zaidi ya nadharia. Swadakta kabisa Sara na kwa sababu tunazungumzia elimu ya vitendo ni vizuri kufahamu kwamba elimu hii ya vitendo inaongeza ufanisi lakini pia inaongeza ujuzi katika taaluma ambayo mtu unaisomea na kwa bahati nzuri timu nzima ya nguvu ya binti wakiwa na mabinti wa nguvu mwalipata nafasi ya kwenda lindi na kuzungumzia hili swala kiundani na Sara ulikuwa ni mmoja wa mabinti wa nguvu au sio ndio lindi mm-hmm. tulikusanya maoni ya wananchi ambao walisema kuwa ukosefu wa elimu ya vitendo inasababisha vijana kushindwa kujiajiri. Mm. Naomba na, naomba nisiwe mzungumzaji mm, zaidi. Ngoja tunde moja kwa moja lindi tukawasikie wa, wanasemaje wananchi. Sema radio show. Sauti yako. <laughs> Leo hii nitapata fursa ya kuzungumza na vijana wa mkoa huu kuhusu swali letu linalosema je tufanye nini ili elimu ya Tanzania iwe ya vitendo zaidi ungana nami ili tuweze kupata majibu ya swali letu Serikali nayo imefanya kwamba elimu kidogo ishuke kutokana na mitaala siku hizi inavyowekwa itabidi mtaala huo aliouweka wa utoe kwa sababu sio mzuri waangaliwe sana vitu gani ambavyo wanavipenda wale watoto ili waweze kuendelezwa vile ambavyo wanavipenda kwa sababu tunaweza tukawalazimisha wao wanaingia darasani kusoma masomo ambayo wao hawapo na mawazo nayo kichwani wapo kwenye upande mwingine kwa hiyo lazima kwa watu tunaoangalia elimu ya nitolewe kwa uwazi watu wote wajue kwa sababu mwemko wa watu kujua elimu ni mdogo sana kwanza tuongeze vitende ya kazi waandae walimu ambao wata, watakaweza kuwa elimisha wanafunzi kwa kutumia vitendo na vitendo hili nani hili zoezi lifanikishe elimu ianze kwa walimu wenyewe sema radio show ndio show ya kiganja so daktari kabisa basi hayo ndo maoni kutoka Lindi juu ya mada yetu ya leo ya elimu ya vitendo. Na tumewasikia wengi wamesema kwamba mtaala wa nadharia utolewe maana unapunguza ufanisi au sio? Yes kabisa. Mm-hmm. Na si hivyo tu. Unajua elimu ya vitendo inaongeza ajira. Na Piri Muhammad ni mwanamke pekee anayeendesha bodaboda mkoa ni Lindi. Mm-hmm. Kupitia elimu ya vitendo ameweza kujiajiri. Kabisa, yani pili ni mfano wa kuigwa. Natamani kusema mengi lakini nafikiri tuungane na binti wa nguvu Karo ambaye ndiyo alipata nafasi ya kufanya mahojiano haya na pili kutoka mkoa wa Lindi. Leo ni ubahatika kutana na dada mmoja hapo mkoa wa Lindi ambaye ana story flani inaendana na mada yetu ya leo. Naitwa Pili Muhammad. Nipo hapa kibiashara hii na mwaka mzima. Kuendesha bodaboda na huku ndo nyumbani ambako nimezaliwa. Na watoto, watoto watatu. Yaani nikiamka kwanza tu na ninawaandaa watoto wanavyoenda shule, alafu nitafanya fanya kazi huku nikipata hela narudi tena nyumbani na pika chakula cha mchana, wakirudi wanakula. Alafu mi mwenyewe nitarudi tena barabarani kuja kutafuta hela ya kwenda kupika jioni. Jioni naenda na naandaa chakula cha usiku na waachia majira ya saa mbili, saa mbili nachukua jaketi yangu na vaa narudi tena barabarani. Je, yeah, uli ilikuwa je mpaka yani ukaanza kujishughulisha na hii shule yako ya bodaboda? Kwanza nilikuwa napenda tu kuendesha pikipiki kuna mtu nikampa hela na natia mafuta tunaenda kujifunza huko uwanja uwanja wa mpira nikao nimeshaweza pikipiki nimejua unaona nikaolewa nikaondoka zangu Arusha na mume wangu kakaka kule kule yule mume akanichenjia nikaondoka zangu nyumbani kwa hiyo sasa nikaangalia kwamba mtoto na mtoto mkononi eh alafu babake ana msaada tena na mimi 
nikipiga simu mara nyingi huwa anapokea mwanamke kaona sasa nisikai kwa kumtegemea yeye kuna kitu nimekumbuka najua pikipiki nikajua itakuwa rahisi kupata pikipiki kwa sababu mimi mzaliwa walindi lakini huku nilivyokuambia wakaona wewe uwezi utawaodondosha watu utaua hii kazi sio kama ya kusema kwamba unakata vitunguu au unakata nyanya ni rahisi tu nikaenda sehemu nyingine ambayo maengo nilipoomba wakaniambiaje wakasema sisi hapa tunapata pikipiki kupitia baba mmoja anaitwa mzee Diblo yani yule mzee ndo alienifanya mimi nikawa ninaendesha pikipiki mpaka sasa hivi ndo yani yeye namshukuru sasa issue ilikuwa kwenye kupakia watu wanapakia ona, yani, lakini mtu akishajua kumpa yule mwanamke apaki ah, we mwanamke anashuka anapakia ingine, anaondoka nikingangania nikaona kumbe mimi sipaki kwa sababu nishajulikana mwanamke na hivi nilivyo nimevaa blouse nimevaa ile ni aah nikaona sasa hapa nikanua hii jacket basi nikifunga vizuri inakuwa uh, mtu aniwazi kunijua kama mimi mwanamke ikawa najifunga jacket mteja akija mwisho wa safari navua element ah, we mwanamke niambia eh ulikuwa unakataa kila siku elimu yako ya kidato cha pili iliweza kusaidia vipi hiyo elimu labda imenitoa ujinga tofauti na mtu yule ambaye hajasoma kabisa je kuna jitihada zozote ambazo ulichukua rasmi ili kwenda kusomea fani yako hii ya bodaboda walikuja wakufunzi wa NIT tukapata mafunzo wanafunzi tulikuwa kama 200 lakini mwanamke nilikuwa peke yangu na nilipopata ile leseni nikaendelea kufanya kazi nikawa najiwekea wekewa mwenyewe hela hela baadaye nikaenda kusoma veta unawashauri nini wasichana kama wewe mabinti wako nyumbani wana ile bado wanachagua kazi wanawake wengi wamebweteka na badala yake wanataka starehe kuliko kujua hela unapata wapi na una, unapata vipi mi nawaambia kwamba hii ni kazi kama kazi zingine wasibague kama ikitokea umekutana na mgombea wa jimbo lako ni ujumbe gani au ni mambo gani ungependa kumwambia aboreshe kulingana na upatikanaji wa elimu ya vitendo mashuleni apaze sauti kwa elimu ya vitendo kwa watu ambao wanajishughulisha kama ni wanawake wamejitokeza sema radio show dio show ya kikijanja Vema kabisa. I say Sara. <laughs> Pili ni binti wa nguvu sana. Kwanza tu aliweza kufahamu kwamba anatakiwa hapa ni nivai jacket ili niweze kupata wateja. Hilo ni kujiongeza. Mm-hmm. Sijui umeona hapo. Kabisa kabisa. <laughs> Ndio. Na maisha ya sasa kumkuta binti anaendesha pikipiki ni nadra sana. Unasikiliza Fema Radio Show nguvu ya binti na bado tunalisongesha mwanzo mwisho. Ni kwa mimi na <laughs> <laughs> Lin. <laughs> of course tuko vizuri na timu ya nguvu ya binti ilipata nafasi ya kufanya mahojiano na vijana kutoka vijiji mbalimbali ndani ya halmashauri ya Ruangwa mkoa ni Lindi. Uh, vijana hao waliendelea kusisitiza na ku, kusema kama wengine walivyosema hapo mwanzoni kwamba elimu hii ya vitendo ina umuhimu sana kwa sababu wanaweza kupata ajira kiurahisi lakini pia wanaongeza ujuzi zaidi basi tuungane na binti wa nguvu Rebecca akiendesha mjadala huu na vijana walio chini ya shirika la VSO Niko katika halmashauri ya Ruangwa inayopatikana katika mkoa wa Lindi na hapa basi kama ulivyoona mwanzo tunazungumza kuhusiana na upatikanaji wa elimu ya vitendo na nimebahatika sana kuwepo na vijana kutoka vijiji mbalimbali vinavyopatikana katika halmashauri hii ya Ruangwa na vijana basi wapo katika vikundi mbalimbali ambavyo vinaongozwa na shirika la VSO. Karibuni sana ndani ya Fema TV show. Mnajisikiaje lakini? Tukisema elimu ya vitendo tunamaanisha nini? Ah kwamba elimu ya vitendo maana yake ni kwamba mtu anasoma kisha kila kitu anajaribia kabisa kukitenda. Aishi kwenye kukisoma peke yake kwamba unakisoma, kisha kisoma basi unakitenda kuangalia je nilichokisoma na nilichokitenda vinaendana. Hapo hapo Dorcas, elimu inayoendana na vitendo. Hii elimu inayoendana na vitendo ina umuhimu gani? Ina msaada mkubwa kwa jamii. Kama kuna elimu ya vitendo Yaani pale mtu anavotoka pale shuleni anapoenda kule mtaani kule inakuwa kama ah shuleni nilijifunza elimu ya vitendo na nilijifunza kupitia kitendo hiki na kitendo hiki vile wanafunzi naweza kumjengea na uwezo mkubwa na kupata ajira kujiajiri kwa uwepesi zaidi unajua kusoma na kukibaini kitu ni vitu vili 
tofauti. Inawezekana kwamba ukasoma lakini unacho kisoma haukijui. Lakini itakapokuwa imeboreshwa elimu ya vitendo maana kwamba mtu atakuwa yuko makini kwamba nimesoma hiki na kitu chenye ambacho nakisoma hiki. Kwa mfano labda vitabu vile ambavyo wanaanzishiwa watoto darasa la kwanza. Unakuta anaandi, anaambi, anasoma ndizi lakini inawezekana anachokitaja labda hakijui. Lakini utakapomuonyesha ndizi ikoje kesho nakachukua atakuwa achangai kwamba ndizi ni ipi chungwa ni ipi. Kweli elimu ya vitendo inafanyika kwenye mashule yetu. Kwa sasa hii elimu ya vitendo imepungua kwa kiasi kikubwa. Wakati nasoma mimi miaka ya tisini kulikuwa kuna mashamba ya shule. Acha bwana 90 ulikuwa kidato cha ngapi? Mali, ya, niko Aa, hey, sema umekula chumvi mwenzetu. Bila shaka iko hivyo. <laughs> kwa mfano mimi napenda kujichukulia mimi mfano. Mimi nipata ule ule mavu kipindi kichache tu cha miaka iliyopita. Na nilishapoteza dila kwamba siwezi kuishi tena kwenye dunia hii kwa sababu najua la ya kuona. Sasa hivi maana ya kuona mimi sina. Lakini nafikiria kuna taasisi ambayo ilishawahi kunijia ikanambia kabisa kwamba kuto kuona kwako si tatizo la wewe kushindwa kufanya jambo jingine lolote. Kutokana na elimu ambayo nimepata na baadhi ya taasisi bado na mimi sasa hivi ndio nakaza uzi kujua kwamba na mimi ni mmoja wa wa, wa muangaikaji katika maisha yetu bila kujali aina ya ulemavu ambao ninao. Mimi ni mkulima kitu ambacho mwanzo nilikuwa najiuliza na, na kabisa kwamba nitalimaji kwa sababu kulima kwa kwote unatakiwa uhakiki. Lakini kupitia elimu ambayo nimeipata kupitia hayo mashirika mimi na mimi leo hii mimi na dada Rebecca na mtu mwingine yote hapa niko sawa na nyinyi. Safi kabisa. Dorcas, naomba unielezee kidogo kujikuaje mpaka ukaanza shughuli zako za kujiajiri ambazo unafanya sasa hivi. Elimu ile nilioipata kule sekondari haikuwa elimu ya vitendo. Na yaani kwangu mimi naona haikunisaidia kitu chochote kwa sababu nimerudi tena nyumbani naanza nikae, ni naanza nifanye nini. Kwa hivyo nikaamua tu kuingia mitaani kutafuta ma yani mwalimu tena wa kunifundisha elimu ya vitendo. Okay. kwa hiyo sasa hivi unafanya shughuli gani? Sasa hivi ni fundi cheleani. Ingo umejishonea mwenyewe katika hiyo ofisi yako? Ya, yeah, nashona mwenyewe. Eh. Yeah. Kwa hata nikija kutoka kushona nguvu ya binti nini safi? Ah, nashona tu vizuri tu. Sawa kabisa. Mnafikiri tufanye nini ili basi kumwezesha mtoto wa kike na yeye aone ana nafasi sawa kama mtoto wa kiume bila kuchagua fani? Eh? Akajifunza kivitendo na yeye akaweza kufanikiwa. Kwanza tu walimu kama walimu wao hmm washirikiani na wana, wa, wanafunzi hmm. na pamoja na viongozi waseme kwamba ili elimu ya vitendo iwepo wanafunzi tuwaletee kitu fulani sema kama kompyuta hmm. kwao nikishamaliza darasa saba au oh, nikifeli ninaweza nikafanyaje nikajiendeleza sawa kabisa Omar unasemaje tufanye nini kwa pamoja mimi natoshauri kwamba serikali kama serikali ili waliangalie kwa macho yote mawili na pia mzazi kama mzazi amwangalie mwanao. Kwa hiyo kila mtaka kurudishwa ni nauliza ripoti yake mmejifunza nini kama kutende basi atende kama nadharia basi aseme nadharia yake ili aweze kujua kwa mwanangu ni kweli anaanza kuelimika kutoka hatua hii kwenda hatua ya pili. Mhm. Dorcas, serikali iongoze iongeze sh- nani shule za ufundi ili mwanafunzi kule kama anatoka kule shule ya msingi anaenda kwenye shule ya ufundi anachukua ufundi anajifunza. Na sio shule ya ufundi basi ufundi wenyewe kwa chaleani peke yake. Mm-hmm aileti maana ya ufundi. Na swali lingine la kizushi hapa ningependa kufahamu ukizingatia huu ni mwaka wa uchaguzi. Kwa mfano unakutana na mgombea wako wa ubunge wa jimbo hili la Ruango leo yeah. Yeah. na ukatakuwa kumshauri kuhusiana na elimu ya vitendo. Ungemwambia nini au ungemshauri nini? Kwa kifupi mama ningemshauri kwamba mashuleni mwetu kuna tatizo la elimu ya vitendo kwamba vile vifaa vya kujifunzia. Kwa na kuomba na kutaka kuwa serikalini pigania ili lipatikane kwa upunguze wimbi la lile ambalo la tatizo la vijana ajira kwa vijana. Okay, Dorcas, yani shule za ufundi kwa sababu kwetu hapa ziko chache. Ningeomba zile shule za ufundi zile zijengwe kwa wingi ili vijana ambao wanazuhura mitaani kutokana na tatizo la ajira wapate sehemu ya kujishikia ili kuendeleza na maisha. Okay. Na mimi pia ninalo. Mhm. Mimi kama nitabatika kuwa mwakilishi wa vijana wenzangu kwenye mdalo wote wa mbunge mtarajiwa ningeweza kusema naye juu ya uboreshaji wa elimu kwa vitendo kwa sababu naamini kabisa kwamba akiwa kama mbunge anaweza akaweza kwa sababu kama nilivyo mzamo mwanzo kwamba hivi vitu vilikuwepo ni swala la rafa hivi kuangalia kama vilikuwepo vimetoka vimekwenda wapi kwa hiyo nitamshauri kwamba inawezekana kabisa akabolesha aka, aka vile vitu ambavyo vimepotea Umesikia maoni mbali mbali kutoka kwa vijana nisingependa kurudia lakini naweza kusema tu wote tunakubaliana ni muhimu kusisitiza elimu ya vitendo mashuleni usiondoke Sema radio show Dio show ya kikijanja Kazi nzuri sana kutoka kwa Rebecca Gumi pamoja na vijana kutoka Lindi ila kwa sasa tuungane na wadau wetu Maria Stops wakiongea mengi kuhusiana na uzazi wa mpango. Oh, Mwanaidi historia inaniumiza kichwa sana. 
Yaani inabidi kukumbuka mambo mengi. Lakini fikiria shoga yangu. Tutafly vipi kama tutafollow mitaa yetu kidogo cha sita mm-hmm. na kwenda chuoni kwanza tutakaa bweni moja. Hakuna wazazi. Tutafanya vipi mambo yetu kwa uhuru? <laughs> Nitafraije? Hmm, we jeni, hapa mkononi umefanya nini? Mbona una plasta? Ah, iki kipandikizi bimdashi wangu. <laughs> kipandikizi? Umebandikiza nini? <laughs> Usinifurahishe mwanaidi. Hii ni njia uzazi wa mpango nilioichagua. Hmm, Uogopi? Tatizo unasikiliza sana watu wa nje bila kupata taarifa kamili. Kipandikizi hakiwezi kupotelea mwilini hata siku moja hadi pale ninapokwenda kukitoa kituo cha huduma za afya. Yaani hapa nimejikinga kabisa na mimba. Kinafanya kazi miaka mitano. Hmm, umenifumbua macho ndugu yangu. Tumalize hapa kisha unipeleke huko kituo cha afya. Na mimi nikapandikize. <laughs> Usijali wangu utakupeleka mtafly. <laughs> Mambo yote siku hizi ni kupanga. Unataka kuchagua lini upate mtoto? Tembelea kituo cha huduma za afya kwa ushauri na huduma za uzazi wa mpango. Chagua uzazi wa mpango, chagua maisha bora. Ehe, basi huo ndio ulikuwa ujumbe maridhawa kutoka kwa wadau wetu Maria Stops wakiongea mengi sana kuhusiana na uzazi wa mpango. Sara sijui umenisoma. Nimekusoma vibaya mno. <laughs> na siku zote kipindi cha Fema Radio Show hakija kamilika bila kuwa na bwanaishi. Ah kabisa. Na, na leo hii tunamwona bwanaishi yuko na binti yake Tunu wanazungumzia swala la elimu ya vitendo. Tuwasikilize. Fema Radio Show. Leo ni raha topo. A E I O O A E I O O Izini yerufiku tamka kwa sauti ku A E I O O <laughs> Nakumbuka enzi hizo enzi ya Juma na Roza eh hey, mwanasasele ni bora kuliko rafiki ah rafiki ni bora kuliko mwanasasele au mwanasasele ni bora kuliko rafiki ah, au nimesahau anyway hivyo hivyo lakini huyo <coughs> Huyo tunu mbona amechelewa leo? Kuna tatizo gani? Soka wida yake. Na chakula kimecha hivyo. Ah ah, wewe yani utajwi. <laughs> Pole na masomo binti yangu, eh? Pole sana. Na kuandalia msosi hapo. Nataka ule leo mpaka ujilambe. Am. Am fanya eh. Jilambe. Am. Haya, <laughs> hebu niambie. Leo shule mmejifunza kitu gani? Hesabu. Mmejifunza hesabu. Ah, safi sana binti yangu. Haya kaa hapa mama. Na kuandaa chakula. Sawa? Eh, sasa hivi kinaiva. Ah, safi sana binti yangu. Kusoma ni haki yako. Na mimi baba yako kukusomesha ni wajibu wangu. Umenielewa? Eh. Nataka upige kitabu, piga kitabu mtoto wa kike, piga kitabu binti yangu. Nenda mbele, songa songa songa. Songa maliza vibao mpaka ukutane na kibao ambacho kimeandikwa hapa ni mwisho, mwisho kabisa wa madarasa. Umenielewa? Ndio baba. Hey! <laughs> na uanze umesikia? Na na, 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 na kusisitizia. Na uanze kufikiria ku, ku, kujiajiri na kuwaajiri wengine kabla ujamaliza masomo yako ya chuo kikuu. Lazima upige kitabu mpaka chuo kikuu. Mpakulia. <laughs> Angoja, ngoja nikupakulie. <laughs> eh, eh, wewe onja kwanza. Onja mwenye mkono huku. Uh, eh, onja, onja. Onja. Eh, onja. Chumbi na tosha itoshi. Natasha. Tamu sio tamu. show ya kikiganja. Kama kawaida Sara, mm-hmm. wanaishi woga hakosei yani. Naona leo na binti wake Tunu walipata msosi amazing. <laughs> e bwana <laughs> Tunaweza kuongea mengi sana lakini ni vizuri kupata maneno kutoka kwa wataalamu. Kabisa kabisa, ni vizuri kupata maneno kutoka kwa wataalamu, watu ambao wanaelewa zaidi kuhusiana mada yetu ya leo. Na leo mtaalamu wetu anaitwa Victor ambaye yeye alifanyiwa mahojiano na wewe mwenyewe kabisa Sara. <laughs> <laughs> Katika vipindi vilivyopita wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2015. Yes. Mm-hmm. Yeye alisema elimu ya vitendo inawafanya vijana kuendana na soko la ajira mm-hmm. na kuwa na ujuzi na uzoefu na umakini katika kazi. Naomba tumsikilize Victor kutoka Lindi ana vitu gani ambavyo alivizungumza kuhusiana na elimu ya vitendo. Sikiliza Fema Radio Show. 
Victor, karibu sana. Wewe unafahamu vipi mtu akisema elimu ya vitendo na inaenda na vipi na ulimwengu wetu huu wa sasa? Kwenye elimu ambayo anajifunza huko anafanya kile kitu ambacho anajifunza. Kwa hiyo elimu kwa vitendo inaendana na ulimwengu wa sasa kwa sababu inamwezesha yule ambaye amejifunza kuendana na soko la ajira lakini inamsaidia mtu ambaye anafanya ile kazi au mwanafunzi ambaye anasoma kuwa na ujuzi na uzoefu na uelewa na umakini katika kufanya ile kazi ambayo anaisomea. Je, sela yetu ya Tanzania yeah. imetoa msistizo gani elimu ya Tanzania iwe ya vitendo zaidi? Ni kwa sasa hivi tuna sera mpya ya mwaka 2005 ambayo inazungumzia ndio umuhimu wa elimu kwa vitendo lakini bado mikakati halisi ya usimamiaji na uwezeshaji wa wanafunzi kupitia ile elimu ya elimu kwa vitendo bado haujawa mzuri sana kwa sababu bado wanashawishi mfumo kama ule ule wa kwanza ambapo ni mtu mwenyewe either aamue aende kwenye hizi taasisi zinazotoa elimu kwa vitendo lakini pia bado elimu kubwa inayozingatiwa ni kama elimu ya nadharia kulingana na hali halisi ya Tanzania ya wanafunzi wa Tanzania tukiweka vile bado wachache tu ndio wanaonufaika kulingana na mfumo wetu wa elimu tulio nao mnafanya jitihada gani kutoa elimu ya vitendo kwa mabinti wa Tanzania tunawezesha wasichana kujiamini kupitia zile vile vipindi tunavyofanya madarasani kwa sababu wanashiriki kwenye makundi lakini wanatambua ni mahitaji yapi yanahitajika kwenye uhitaji wao katika kupata ajira sasa hasa, hasa kulingana na ndoto zao lakini wasichana pia wanapewa kipaumbele katika kushiriki kwenye kuwatembelea wadau mbalimbali wa Mendoro ambapo wanapowatembelea wanapata kuona uhalisia uliopo kati ya vile wanavyosoma darasani vinachangia vipi katika kupatikana kwa ajira kikubwa tukilenga sana pia kuinua ufaulu wao madarasani lakini tunaunganisha pia vijana na wataalamu kuna wapo watu kama Sido kwa Restless wana program ambayo inatoa mafunzo ya ujasiria mali kwa hiyo na ile pia inawasaidia sasa kwa wao kupata mafunzo mbalimbali ambayo yanawasaidia sasa kuweza kujikimu wanapotoka idha mashuleni. Unafikiria wasichana wa Tanzania na vijana wa Tanzania wa kiume uh, wanaweza wakazipata vipi haki zao za juu ya swala zima la elimu ya vitendo? Tunafanya wafahamu kwamba kama hajasoma, hajapata elimu kwa vitendo, hajawa na ujuzi, bado ushindani katika soko la ajira utakuwa ni mdogo. Kwa kisha fahamu hilo tunakuja sasa kwa pamoja. Either ashirikiane na mzazi kama ni wadau wa maendeleo waliopo kutafuta namna sasa ambayo itakuwa haimwathiri yeye ili aweze kuipata ile haki yake na aweze kusogea kwa juu aweze kusoma zaidi. Je, yeah, unafikiri nini kifanyike ili elimu ya Tanzania iwe ya vitendo zaidi? Tunayo mitaala ambayo inaongoza elimu inayotolewa kuanzia ngazi ya shule ya msingi na sile, ngazi ya shule ya msingi mpaka ngazi ya vyuo vikuu. Lakini wanafunzi wenyewe kama vijana sisi tuna wajibu mkubwa kama fursa ambazo zinazokuepo zina, zina kujitolea wao wenyewe kuwatembelea hao wadau mbalimbali wa maendeleo kuna wadau mbalimbali mbali, mbali, wa viwanda mbalimbali ambao ndio sasa watoa ajira wakajua vigezo vipi vinahitajika lakini kitu kingine ambacho inabidi kifanyike nadhani ni ni serikali tu kuamua kuwekeza sana katika swala la elimu elimu kwa vitendo izingatiwe tubadilishe huu mfumo wa kama ni mwalimu tu kumfundisha mwanafunzi bila mwanafunzi kushiriki kubadilisha ule nadhani itasaidia sana tutatoa wanafunzi wenye uwezo wenye uelewa ambao wanashiriki kamilifu katika masomo yao na watakuwa wanapenda kila ambacho wanakifanya Asante sana Victor William uko vizuri nadhani umejifunza vitu vingi sana kutoka kwa mtaalamu wetu Victor William Sima Sauti yako basi hao ndo walikuwa Sara pamoja na mtaalamu wetu Victor na kiufupi mimi nadhani nimepata madini mengi sana ambayo hadi nikiondoka kwenye kipindi leo mm. nitakuwa nimeelewa sijui wewe msikilizaji mtakuwa umeondoka na nini ila kwa leo kitu muhimu ni kwamba moja ya sera yetu ya elimu ya vitendo inahitajika kuwekewa nguvu zaidi ili kujenga jamii yenye vijana wenye ujuzi zaidi si hilo tu mm. bali sisi vijana inabidi kuchukua hatua na tahadhari Tuna wajibu wa kuwatembelea hawa wadau mbalimbali wa maendeleo ya jamii. Unajua ili tuweze kupata ujuzi, tusisubiri wao tu watufate bwana. Mhm, mm kabisa tusisubiri wao watufate na tulikuwa hapa kwa ajili yako wewe msikilizaji wa Fema Radio Show Nguvu ya Binti. Tukizungumzia elimu ya vitendo na uhakika umepata mabili matatu kutoka kwa wataalamu, kutoka kwa mimi na Sara, lakini pia kutoka kwa watu wengine walochangia mada hii. Mimi nadhani tukutane tena wiki ijayo, muda na wakati kama huu. Mimi naitwa Lynn Charles. 
na mimi naitwa Sara Beda kwa herini